Вот такое очень праздничное блюдо из самых простых продуктов можно приготовить буквально за несколько минут. Друзья, если вы хотите узнать, как вкусно и правильно запечь мясо в тыкве, в обычной духовочке, смотрите это видео до конца. Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сейчас я опять готовлю красивое и праздничное и торжественное блюдо. Но это будет очень быстрое и легкое блюдо, потому что все хотим быть на празднике и хотим быть за столом рядом с друзьями, а не возле печки. Поэтому у меня сегодня будет мясо, запеченное в тыкве, в маленькой-маленькой духовочке. У меня есть маленькая вкусная тыква и свиной ошейник. Мясо я режу на небольшие куски. А теперь делаю квадратики или кубики. Вот такие кусочки мне как раз и подойдут. Декорации я аккуратненько собираю и перемешаю в ступочку. Здесь черный перчик, розовый и белый. Рис басмати, он пропаренный. Заливаю кипятком. Немного шафрана. И немного соли. Минут 5-6 рис покипит, чтобы он стал наполовину готовый, но не больше. В обжаренные кусочки мяса я высыпаю смесь перчиков. И слегка присаливаю. Два зубчика чеснока, черный перец и оливковое масло. Духовочку я разогрел до температуры 180 градусов, накрываю сверху вот это все фольгой и отправляю запекаться. Печет дистиллят из ячменя. Ой, как хорошо. Такой густой хлебный вкус. А здесь... М -м -м -м, какая красота. Тыковка. Так, попробуем эту тыковку с мяском. Сладющая тыква. Очень хороший контраст. Рис. Чесночок, тыква, а мяско. Ошейчик. Друзья, если вам понравилось мое видео, сами знаете, что ставьте огромные-огромные лайки, подписывайтесь на мой канал и помните, кухня это самое спокойное место.